Pernah kebayang gak sih gimana internet bisa menghubungkan kita dengan seluruh dunia? Di balik layar, ada perangkat canggih yang bekerja keras, salah satunya adalah router. Router Cisco khususnya, terkenal banget di berbagai perusahaan dan organisasi karena keandalannya. Bayangin router kayak polisi lalu lintas di dunia maya. Dia menerima, menganalisis dan mengarahkan paket data biar sampai ke tujuan dengan tepat. Tanpa router, internet bisa kacau balau. Bisa konfigurasi router Cisco itu bisa membuka banyak peluang karir loh. Banyak perusahaan, terutama di bidang IT, butuh orang yang jago ngatur jaringan. Kemampuan ini nggak cuma buat profesional IT, tapi juga bermanfaat buat siapa aja yang pengen ngerti cara kerja internet lebih dalam. Dengan memahami konfigurasi router, kamu bisa bikin jaringan pribadi di rumah atau kantor, dengan lebih efisien dan aman. Sebelum belajar konfigurasi, penting banget buat kenalan dulu sama komponen dasar router Cisco. Pertama, ada port. Port itu tempat colok kabel jaringan dari perangkat lain, kayak komputer atau switch. Kedua, LED indikator. LED ini kayak lampu penanda yang ngasih tahu status router dan koneksi. Ketiga, tombol reset. Tombol ini buat balikin router ke pengaturan awal. Terakhir, catu daya. Ini sumber listrik biar router bisa nyala dan bekerja. Buat konfigurasi router Cisco, kita perlu akses konsolnya dulu. Konsol itu kayak pintu masuk buat ngasih perintah langsung ke router. Pertama, sambungin komputer ke router pakai kabel konsol. Kedua, buka aplikasi terminal emulator di komputer, kayak putih. Ketiga, atur parameter koneksi sesuai konfigurasi router. Biasanya 9600 baut rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit. Setelah connect, kamu bakal lihat prompt router, tandanya kamu udah siap ngasih perintah. Langkah 2, konfigurasi awal, memberi nama dan proteksi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan jaringan kamu terorganisir dan aman. Setelah masuk ke konsol, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memberi nama pada router. Ini akan memudahkan identifikasi router di jaringan, terutama jika kamu mengelola banyak perangkat. Gunakan perintah hostname diikuti dengan nama yang kamu inginkan. Misalnya, kamu bisa mengetik hostname router kantor. Nama ini akan membantu dalam manajemen dan pemecahan masalah di masa depan. Selanjutnya, sangat penting untuk mengamankan router dengan password. Keamanan adalah prioritas utama dalam jaringan apapun. Gunakan perintah Enable Secret untuk membuat password yang akan melindungi akses ke mode privileged. Mode ini memberikan akses penuh ke konfigurasi router, jadi pastikan passwordnya kuat. Setelah itu, atur password untuk akses ke console line. Gunakan perintah Line Console Solo diikuti dengan password yang kamu inginkan. Ini akan memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses konsol router. Jangan lupa untuk menyimpan semua perubahan konfigurasi yang telah kamu buat. Gunakan perintah Write Memory untuk memastikan semua pengaturan tersimpan dengan baik dan tidak hilang saat router di restart. Ini adalah langkah krusial untuk menjaga stabilitas dan keamanan jaringan kamu. Memahami antarmuka dan alamat IP Sebelum lanjut, penting buat ngerti antarmuka dan alamat IP. Antarmuka itu kayak pintu di router yang menghubungkannya ke jaringan lain. Setiap antarmuka harus punya alamat IP yang unik biar bisa komunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Alamat IP terdiri dari serangkaian angka yang dipisahkan oleh titik, kayak saudus Tanpa alamat IP yang benar, router nggak bakal bisa ngarahin lalu lintas data dengan benar. Langkah 3, konfigurasi antarmuka dan alamat IP, identitas router di jaringan. Router adalah perangkat penting dalam jaringan komputer, yang mengarahkan lalu lintas data antara berbagai jaringan. Untuk memastikan router berfungsi dengan baik, kita perlu mengkonfigurasi antarmuka dan alamat IP-nya. Sekarang, mari kita konfigurasi antarmuka dan alamat IP pada router. Langkah pertama adalah mengakses antarmuka konfigurasi router melalui terminal atau emulator terminal. Gunakan perintah interface diikuti dengan jenis dan nomor antarmuka, misalnya interface gigabit Ethernet 0 no. Ini akan membawa kita ke mode konfigurasi antarmuka spesifik. 
Kemudian, tetapkan alamat IP dengan perintah IP address diikuti alamat IP dan subnet mask. Contohnya, IP address Radius Nadwadesenambelapat.atu.255.255.255.no. Alamat IP ini harus unik dalam jaringan untuk menghindari konflik. Jangan lupa aktifkan antarmuka dengan perintah No Shutdown. Perintah ini memastikan antarmuka aktif dan dapat mengirim serta menerima data. Ulangi langkah ini untuk setiap antarmuka yang ingin dikonfigurasi. Setiap antarmuka mungkin terhubung ke jaringan yang berbeda, jadi penting untuk mengkonfigurasi masing-masing dengan benar. Pastikan setiap antarmuka yang terhubung ke jaringan yang berbeda, punya alamat IP yang berbeda subnet. Ini membantu dalam mengelola lalu lintas data dan memastikan komunikasi yang efisien antara berbagai segmen jaringan. Menjelajahi Routing Protocol OSPF dan EIGRP Dalam dunia jaringan komputer, Routing Protocol adalah komponen penting yang memungkinkan router untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi tentang topologi jaringan. Routing Protocol itu kayak bahasa yang dipakai router buat komunikasi dan berbagi informasi tentang jaringan. Tanpa Routing Protocol, router tidak akan bisa menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lainnya. Dua protokol yang umum dipakai adalah OSPF dan EAGRP. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan antara keduanya seringkali bergantung pada kebutuhan spesifik jaringan. OSPF, atau Open Shortest Path First, adalah protokol routing link state yang bersifat terbuka dan bisa dipakai sama berbagai vendor. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek dan sangat efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing distance vector yang dikembangkan sama Cisco dan cuma bisa dipakai di perangkat Cisco. EIGRP dikenal karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan topologi jaringan dan efisiensinya dalam penggunaan bandwidth. Pilih protokol routing yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas jaringan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran jaringan, vendor perangkat, dan butuhan spesif lainnya. Langkah 4. Konfigurasi Routing Protocol, menentukan jalur terbaik data. Untuk mengkonfigurasi OSPF, gunakan perintah Router OSPF, diikuti dengan proses ID. Kemudian, tentukan jaringan yang akan diumumkan oleh OSPF dengan perintah Network diikuti. Untuk EERP, gunakan perintah Router AERP diikuti dengan Autonomous System Number. Tentukan jaringan yang akan diumumkan dengan perintah Network berhubung punya konfigurasi routing protokol yang sama biar bisa saling komunikasi. Langkah 5. Menyimpan konfigurasi, mencegah kehilangan setelan. Setelah selesai konfigurasi router, Langkah terakhir adalah menyimpan semua perubahan biar nggak hilang waktu router di restart. Pakai perintah copy running config startup config untuk menyalin konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM atau non-volatile random access memory. Perintah ini memastikan konfigurasi tetap tersimpan meskipun router dimatikan atau di restart. Jangan lupa untuk selalu menyimpan konfigurasi setelah melakukan perubahan agar tidak perlu mengulang konfigurasi dari awal jika terjadi masalah. Kesimpulan, teruslah berlatih, kuasai konfigurasi router Cisco. Konfigurasi router Cisco emang kelihatannya rumit di awal. Tapi kalau kamu ngerti dasar-dasarnya dan rajin latihan, kamu pasti bisa. Mulai aja dari konfigurasi yang sederhana, terus naikin tingkat kesulitannya pelan-pelan. Banyak kok sumber belajar online kayak video tutorial dan forum diskusi yang bisa bantu kamu. Ingat, kunci buat jago konfigurasi router Cisco adalah praktik. Selamat mencoba dan semoga sukses. Sebelumnya sudah ada keterangan tentang cara konfigurasi router Cisco. Nah, sekarang kita coba langsung praktek ya. Oke, okay. ini coba gua akan terangin bagaimana konfigurasi router Cisco menggunakan paket tracer ya. Oke, okay. kita lihat ini gua ambil yang 1841 untuk tipenya ya. 1841 jadi ini. Nah, terus itu kita coba nih ya, pasang switch ya ini. Oke. Okay. Nah, langsung aja nih kita coba konfigurasi tipe router 1841. Nah, ini kita kalau kita lihat modelnya nih secara fisikalnya ini seperti ini. Nah, tuh. Ya, jadi seperti ini. Di sini ada on-off-nya ya. 
on off nya di sini ada portnya ada port konsul ya di sini lihat ada port konsul yang juga ada ini ada port konsul ya oke dan ada ethernet ini ada ethernet 01 dan 00 ya oke di sini ada aux ya biasanya ini digunakan untuk one dari ISP konsul untuk konfigurasi untuk konfigurasi Oke, kita langsung aja praktek. Kita coba ya. Ini. Kita bisa menggunakan port konsul dengan cara seperti ini nih. Kita coba lihat nih. Saya coba taruh lagi di sini. Sebuah PC. Langsung kita menggunakan kabelnya namanya kabel konsul ya. Nah, tadi kan ada port konsul ya. Saya coba colokin langsung aja nih. Jadi ini kalau di prakteknya nih begini ya tekniknya. Kita coba. Oke, okay, konsul ya. Di, karena di sini tadi ada port konsul, lalu kita pakai RS232 yang ada di port PC. Nah, seperti itu ya. Lalu, di sini untuk di Ethernet-nya bisa kita colokan ke arah sini. Kita lihat, contoh. Menggunakan kabel strike, ambil, ya kita lihat fast Ethernet kosong. Nah, Oke, okay. jika mempunyai dua router, boleh kita pasang satu router lagi gini ya itu oke kita menggunakan kabel cross untuk uh, fast ethernet 01 jadi sini nah oke. ini masih uh, status kabelnya ini masih belum aktif ya masih disable karena perlu kita lakukan uh, pengaktifan terlebih dahulu ya nah, taruhlah kita akan coba taruh lagi di sini untuk PC-nya ya oke nah, PC-nya di sini Ya, seperti ini. Sekarang kita akan coba konfigurasi melalui eh, PC ini, ya. Yang PC ini kita akan coba konfigurasi router eh, sebelah kiri, ya. Oke, langsung aja nih, ya. Kita coba. Nah, oke. Di sini ada eh, basic terminalnya nih. Oke, kita bisa menggunakan eh, terminal seperti ini. Oke, okay, continue with configuration. Oke, okay, kita jawab aja no. Nah, ini kita sudah masuk ya untuk routernya. Oke, okay, sudah masuk untuk routernya. Di sini posisinya pertama statusnya komennya ini masih disable. Kita akan masuk ke metode enable. Eh, nah, kita akan tulis ya. Enak. Enable. Atau mau ditulis lengkap boleh. Enable. Setelah enable, kita pengen lihat ada perintah apa aja setelah kita mengenable, kita bisa ketik aja di sini tanda tanya, oke, okay. tanda tanya ya. Nah di sini kita lihat perintah perintah Cisco yang bisa kita execute akan keluar. Oke, okay. tuh lihat ya. Oke, okay. ada konfigur, ada connect dan lain lain. Gitu. Okay. Jadi kuncinya tanda tanya untuk mengeluarkan perintah perintah apa aja yang ada di dalam komen uh, Cisco. Nah setelah itu kita ingin lihat apakah Cisco ini uh, perangkat ini sudah pernah dikonfigurasi. Sebelumnya, ya kita bisa lakukan show, show, oke, okay. show run, show run. Nah, oke okay, kita bisa lihat tuh, di show run kita lihat interface fast Ethernet 00 belum mempunyai IP ya, oke. Okay. Oke, okay. di sini statusnya juga masih shut down, oke, okay. speednya masih auto juga. Nah, begitu juga interface fast Ethernet 01. Jadi 00 dan 01 ini masih belum ada konfigurasi begitu juga untuk VLAN ini belum ada gitu. jadi masih kosong ya konfigurasinya oke kita coba lakukan konfigurasi aja langsung oke kita coba untuk melakukan konfigurasi dari metode yang sudah kita enable sebelumnya kita masuk lagi ya ke metode configure configure mau diketik lengkap boleh mau disingkat aja konfi itu juga boleh configure in int ya, configure interface ya kita lihat sini Interface, namanya Configure Interface. Oke. Okay. Okay. Configure Terminal. Okay. Configure T. T itu artinya terminal. Jadi kalau kita bisa ada kelupa atau gimana, kita bisa Configure, habis itu perintahnya apa lagi ya. Kita langsung aja ketik tanda tanya, nanti akan keluar. Terminal, saya singkat jadi Configure T. Configure T, T itu artinya terminal. Enter. Nah, masuk ya ke Configure Terminal. Konfigur terminal itu kita nanti akan mengkonfigur port-port yang ada di router ini ya, router Cisco ini ya, akan saya konfigur. Saya akan masuk ke 
uh, di sini kita bisa lihat ya saya, saya sudah colokan ke fast kosong kosong dan dia masih belum uh, punya IP ya masih kosong IP-nya di sini Coba bisa dilihat gitu F 00 masih belum punya IP dan statusnya juga masih disable ya kita lanjut kita lanjut masuk ke interface ya interface int int f p f kosong kita ketik di sini kosong kosong configure ya interface int f kosong kosong kalau misalnya portnya port di Cisco nya sudah gigabyte kalau fast itu kan singkatan dari fast ethernet ya karena belum gigabyte kalau ternyata sudah gigabyte di port routernya maka kita tulisnya adalah int g g itu gigabyte ya gigabyte baru baru uh, nomor port yang ingin kita konfigurasi ya oke langsung kita coba nah, oke okay, masuk sip nih saya akan coba lakukan uh, no pengaktifan ya kita aktifin no shoot no shoot itu singkatan dari no shoot down kita coba nah kita bisa lihat tuh ya ininya ya jadi berwarna hijau jadi tadi kan belum aktif ya sekarang sudah aktif. Oke, sekarang kita akan ingin memberikan IP ya. Langsung aja nih kita coba memberikan IP. Itu. Oke, karena tadi IP-nya masih kosong nih ya. IP address. Oke, berapa nih kita kasih nomornya. Oke, IP address, oke saya akan coba kasih 192 misalnya contoh. 168, oke. 1, misalnya sini adalah saya kasihnya nomornya adalah 1 ya. Itu. Langsung saya e, menggunakan, jadi IP address diikuti dengan subnet smartnya berapa. Oke, okay. oke, okay. subnet smartnya. Oke, okay. masih default ya. Oke, okay, saya coba enter. Nah, sip, saya sudah lakukan pemberian alamat IP. ya Saya sudah memberikan alamat IP. Untuk memberikan alamat IP di sini juga bisa. Kita exit dulu, masuk lagi ke INTF00. Lalu kita lakukan enable. Ingat, ketika ini terhubung menggunakan cross, satu perangkat Cisco dengan peringkat yang lain, maka e, untuk e, dia bisa melakukan enable, maka dua-duanya harus di-enable tentunya ya. Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, jadi e, cukup simpel. Cukup simpel. Oke, okay, kita coba. Di sini saya coba exit lagi. Exit. Exit. Lalu saya masuk lagi. INT F01. Ya. Yeah. Ingat, saya akan memberikan alamat IP. IP address 192 16 berapa tadi? 168. Ingat ya, dalam memberikan alamat IP di perangkat router tidak memboleh menggunakan network ID yang sama. Network ID yang sama. Network ID mana? Ya, ini contohnya. Ini kan saya menggunakan kelas C. 191 misalnya contoh nih. 1. Walaupun di sini saya kasih 2, uh, nanti akan ada terjadi error. Ini kita kok coba tes saja ya. Kita lihat maka akan terjadi akan ditolak akan ditolak karena mempunyai network ID yang uh, sama. Oke, okay, itu kita lihat akan terjadi overlap with fast ethernet 00. Enggak boleh. Jadi intinya adalah pengalamatan di di perangkat router tidak boleh mempunyai aturannya ada ada aturan. Pertama, tidak boleh menggunakan network ID yang sama. Kedua, tidak boleh menggunakan pertama network ID-nya harus beda ya. Ya. Begitu juga tentunya host ID-nya juga harus beda. Oke, okay, kita coba. 192, alamatin lagi. Ini saya kasih aja 22. Nah, so ini kan berarti kan beda ya networknya ya. 192, 1822. Oke, okay, center. Oke okay, ya, mau ya. So itu. Baru kita lakukan no shoot. No shoot. No shoot down. Nah, gitu ya. Udah no shoot down, tapi masih belum merah ya ini kabelnya. Karena dua-duanya harus di no shoot. Ya, dua-duanya harus di no shoot. Oke. Okay. Seperti itu. Oke, paham ya? Kita coba lagi, kita lihat. Saya coba keluar lagi. Exit. Exit lagi sekali lagi. Dan, jadi saya masuk di metode ini. Langsung saya coba lihat lagi, cek lagi. Show run. Show run. Oke. Nah, kita lihat di sini saya sudah melakukan pengalamatan IP di perangkat Cisco yang ada di sebelah kiri ya. Kita bisa lihat tuh IP address-nya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Uh, lakukan hal yang sama di Cisco sebelahnya ya lakukan hal yang sama di Cisco sebelahnya oke okay. mungkin itu ya cukup simpel ya tutorial dari kami LPK IT komputer uh, silahkan dilakukan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat